。王叔，天冷了，带我爸回家了。老叔，再玩两把呗，再慢慢再玩两把。那老王，咱俩来吧。好，来，我来。是不是公司员工啊？啊，现在是怎么样？是听我老婆的，还是听我这个董事长的？你去告诉他们，限他们一个小时之内搬。要是不搬的话，不搬会怎么样？啊？你出去！你出去！快点！我看你呀、啊，赶紧架起机关枪，把我娘家的人，还有我，还有我儿子，一通通扫掉，这样心才会彻底痛快了吧？你这喊什么喊呢？啊！你对我的人尊重点，可不可以啊？你以为这是哪？这是公司啊！你还嫌公司不够乱吗？啊！你要像那个姓孙的一样，看到众臣党，众臣党对你有什么好处？行啊，要我不喊也可以，但是你得收回你的人事任免，包括我表哥在内，还有我娘家所有人。别凭你那个表哥。听到他我就一肚子火，跟那个姓孙的干的狗皮唠叨的事，我开他十次都有余。今天我是看到你的面子才把他给留下来，升职加薪，他还闹什么闹？闹个屁呀、啊！闹他闹闹闹闹！你给他升了什么是加什么薪啊？他现在一分权利都没有了。他有什么狗屁本事？要什么权利啊？他去吃屎吧他！哎，他是我在众成公司里面的一双眼睛，你要是把他砍了，我不就瞎了吗？你不要以为我不知道你的目的是什么呀？啊，老猫，你砍我娘家人算什么本事？当初你创业的时候，我娘家人怎么帮你的？他们抱怨过吗？啊，现在你牛了是吧？用不上他们了是不是？哪个我亏待过了？都报答了啊！是他们自己没出息，不长进，不要求自己。在公司里面，正事没做，捞黑钱的事没少做。别以为我不知道，他们有错让我来管。容不了你插手。我告诉你好了，我这次动他们的意义不一样。众臣已经不是以前的小作坊了，我想让公司再上一个台阶，让众臣脱胎换骨，变成一个现代化大企业，顺利上市。你要上什么我不关心，你就是别想动我娘家的人。你要是敢动一个。我们就离婚。哎，反正公司你占过百分之七十嘛，里面有一半是我的，到时候摊开来分财产，我看你怎么上市。你牛，继续牛。肥肉，我不要吃肥肉。为什么？这不肥，吃着肥肉不会长胖的。知道吗？不要你，你吃肥肉把瘦的留给我。同志。哎。哎。干嘛？哎呦，我就打一个电话。打什么电话？一个就行。一个。喂，你终于出现了。你这什么情况？养病，还养失踪了，连个去向也不报告一下。怎么样了？好点了吗？放心吧，活过来了。公司怎么样啊？老毛回来以后是怎么处理姓孙那帮人的
。哎呦，这故事就太精彩了。老蒙回来以后，第二天，姓孙的那帮人就被扫地出门了，连根带须一个没留啊。下手这么快，这就是你师傅的风格呀、啊。这不过也有内伤。怎么了？也想顺带着把张副总跟蒙太族系的人一起处理了，没想到就捅了把火了。这帮人仗着蒙太来他们撑腰，拒不交权。新来的职业经理人连办公室都没得坐。刚才老蒙跟蒙太为这事儿还大吵了一架，蒙太都提出离婚了。你想想，你师傅这个级别的人，这婚哪能说离就离呀？蒙太用这招，你师傅也没啥办法。这事儿可比姓孙的那事儿麻烦多了。哎，我跟你说啊，你就借口在家里养病，多待两天，千万别回来，免得趟了他们这滩浑水。好了，讲完了，马上来，快快快，好。哎呀，这个衣裳都好了。来，好了，好了，好了。公司在上市期间呢。财务这方面的确会比较复杂，请放心，我们恒天财富一定会为众神出具一套最完美的方案。哎，你起开！什么？什么？我把他忙着忙着了，眼睛冷，就得起开！起开！爸，不许让我玩一关。呃，小万，把张顾问带到那会议室去。去。你闹什么闹啊？爸，你为什么要跟我妈离婚？是不是你在外面有人了？你有钱就要抛弃我妈呀？谁要抛弃你妈？是你妈要抛弃我，是她想离婚。她为什么要离婚？还不是因为你欺负她？这事儿太复杂了，说来话长。你小孩子不懂，回去，放，回去，回去，回去。我才不管那么多，你不许欺负我妈，更不许跟我妈离婚。小子，你听好啊。我可以向你保证，我不想跟你妈离婚。你要劝要闹，找你妈去。我现在正在跟人家谈公司资产配置的问题。你要是再闹的话，小心我让人给你给认出去。不就是舅舅们的事儿吗？爸，你为什么要把他们赶出去呢？当初你创业，他们是怎么帮你的？现在用不上他们了，你就羡慕啥驴啊？谁叫你说这些的？是你妈还是那些舅舅？我我我不用人叫，小子，你听好了啊！公司是我的，你是我儿子，只要我有一口，就有你的。他们是谁啊？啊，他们能跟你一样吗？想想他们为什么天天要扒着你？我要是天天由着你妈娘家那帮人在公司里面胡搞瞎搞，吃干喝净，你将来吃什么？你喝什么啊？老大不小了，长点脑子好不好？长点脑筋啊！别天天被人当枪使啊！当。反正我不许你跟我妈离婚。是我不愿意留下来，公司事情真的太多了，我再不回去，他们个个都要原地爆炸了。嗯。哎呀，你别那么不开心嘛。咱们下次去更远的地儿，咱们出国旅游吧。你都伤成这样，还要回去工作，我实在是不敢奢望我们去更远的地方。好，走。你干嘛去啊？收东西啊！哎，哎。
我突然觉得他们可能也没那么需要我了，要不我还是把假期过完再回去吧。确定，确定，还好多天。管他的，确定，他们会爆炸、哦，那就就让他们炸了吧。<笑>好。哎，哎，哎呀，别闹，别闹，万一有急事呢？喂，师傅，在哪儿呢？哎、啊，您说。没法让你休息了，形势逼人。赶紧来吧。好，我知道了。走了，快快快！干嘛去？收东西啊。这记性，老朋友们聚会早都定的日子，这这这这记性。嗨，那我也去。哎，你别去了，我说明成，老家伙们在一块聊的那些话题，你也不感兴趣，你也待不住。那我得陪我爸呀，有我呢，你放心吧。那您多费心。哎，没事没事，你放心吧啊。好，你赶紧赶紧赶紧。好，您费心啊，你说。十点都过了。到哪儿我都能找着你。八点钟。准时进门，我等你。哎，我说，快点吧，快点吧。老聂啊，啊，幸亏我打电话让你来救我，要不我连家门都出不去。我就不明白了。<笑>你为什么怕你儿子呀？哎呀，我不是怕他。哎呀，说来话长。哎，要不咱俩找个地儿，吃点饭，我慢慢跟你说。今天不行，我女儿跟我外孙子回来了，我得陪他们呀。从国外回来的，你说我能不陪他吗？呃，今天我只能陪你到这儿了。走吧。对不起啊。好，再见。只有我一个人消磨时光喽，谢谢老聂。哎呀，假期怎么这么短？对呀、啊，那别去吧。哼，你去你养我。可以啊，厨房现在缺人呢。走，拉倒吧你！有你脸工资，还不够我买包呢。答应我啊，养伤第一，工作第二啊。知道啦，唐僧。慢点开啊。大叔，啊，那那个，那是明玉吧？是明玉啊。你是
脑门啊！哦，啊，哈哈，呃。是嘴唇印儿是吧？<笑>不是，民玉怎么那么不卫生？啊，行了，行行行行，没事没事，我饿了，我我吃饭去了啊。喂，大叔，我这些餐厅你去哪吃饭啊？在你这吃多贵啊！我就用墙对面吃俩包子就完事儿了、哎。大叔、哎，你这不是骂我吗？你都 V V V I P 了，两个 V 以上不收钱啊？走走走走走。不是，你看你话都说到这份上了，我要不在这儿吃也不好啊。对啊，这万一要是让明玉知道了，该说我占小便宜了。你就在我这吃个饭，我跟他说什么？啊，不跟明玉说呀，不说。啊，那行，那那我就在这儿吃吧。啊，嗯、啊，在这儿吃吧。<笑>配置的方案就交给你们专业了，非常感谢蒙总的信任。接下来我们恒天财富会制定一个个人和企业资产的配置方案，在个人和企业资产之间建立一道防火墙，为您降低一切资产风险。好，好，那就这样吧。行，那蒙总我就先走了。好，再见。来，可以上班了。没事。人们想让你多休息几天的，可是这公司现在是非常时期啊，各岗位都缺人。我明天就上班，放心吧。哎，走走。那个，你二嫂的那个事情呢，我已经解决了。我委托朋友让她回去上班了。另外，我也替她拉了不少业务啊，估计以后不会有人为难她。师傅费心了，谢谢师傅。你谢我干什么？我还跟你道歉呢。为了忠臣，惹了你二嫂，然后又被你二哥打。坐坐。嗯，我要跟你说，就是武汉那边的事儿，我已经准备好了，你可以过去了。哎，我来也是为这事儿的，我还是想留在中长。不去。武汉那边，柳青是比我更合适的人选。众城现在是关键时刻，您知道的，我不是躲事儿的人。您现在还要处理家务事，我更应该留下来帮你排忧解难。你都知道了。哎，我那个老婆她，她那哪是叫离婚呢？嗯，她这么做。就是要掐断众臣脱胎换骨、晋升现代化大企业的路啊！这更可笑的是，他他他他居然把小萌拿出来当枪使啊！你想想，他娘家那一帮人窝在公司里面，要是不把他给拿掉的话，这众臣他怎么改组啊？还是得沿着老路走。那我花那么多钱，请那个职业经理人到这边来干什么用？众臣还要不要上市啊？师傅现在怎么想？我，我是没招了，我真的没招了。哎，我现在才知道什么叫做清官难断家务事，尤其这种家庭跟公司粘在一块的事儿。我也不怕你笑。这次诈病啊，才让我知道，我老蒙在家里就是一个孤家寡人，根本没有人管你的死活。我也看到我自己的未来。嗯，要是将来我真的走了，这老婆孩子他也不会为我难过，他们唯一想到我的就是，怎么样从我这边再多捞几笔财产而已。师傅，您别那么悲观，师母和小萌还是非常爱您的。做家人久了，难免就会有积怨，有误会，坐下来心平气和的聊一聊，看看能不能化解一下。怎么谈呢、啊？怎么谈呢、啊？我们现在已经水火不容了，根本不在一条线上啊
，尤其这母子俩做的事情，真是让我寒心啊！哎呀，好吧，还要离就离吧，大不了鱼死网破嘛。师傅心里已经有解决方案了吧？你需要我做什么，你就直说。直说了，啊，纵存现在这个局面，确实是离不开你。那我请老季来，只是负责帮我上市，业务这一块他还管不到。我是需要你扛起江南江北的业务，同时把我老婆他们那帮人全部肃清，还要稳住局面。明月，还是那句话。我只相信你一个人。明白。你看我们家明玉是不是长得很漂亮？嗯。又有社会地位，又能挣钱。以前找我相亲的呀，可多了，多了去了。都是成功人士啊！他以前呢，他一个都没看上。我还以为他演得多高，得找个什么样呢？结果让我没想到，他怎么找了你了呢？啊，是我，我我是有点。配不上明玉啊！你确实配不上。呸呸呸！啊！啊！我我我不是那意思，啊，我不是那意思。你也有你的优点嘛。是啊。哎，但是虽说你没有明玉那么好的工作，挣的也不多，长得嘛也就那么回事儿，但是你诚实，哎，宽厚，会照顾人。大叔，这你可真的要放心，我一定会好好珍惜明玉，我照顾她，保护她的。有这种想法就好，以后就看你怎么做了啊。嗯。但是我觉着我还是应该嘱咐你几点，明玉啊，脾气不大好，有点凶。但是他不管对你如何凶，你都要忍让他。嗯，还有，明玉平时工作很忙，休息饮食都不规律。你有这么好得天独厚的环境条件，你一定要好好的给他安排好。大叔，明玉的健康，他的饮食，包在我身上。放心吧。还有啊，既然你和明玉好了，也要好好的对待他的家人。嗯，啊，尤其，尤其是我。哎，我就想不明白了，这么好的一个机会和待遇，哎，怎么就给了我没给你呀、啊？更看好你呗。哎，这甭说别的，老蒙这一次让我去武汉单挑，我确实还感觉有点意外。哎，我平时是不是不应该抱怨他？太不该了。老蒙有眼光。哈哈哈哈。他看好我，错不了。我师傅还跟你说什么了？他说呀、啊，这次收购武汉这个公司啊，规模不小，但体制老化，设备陈旧，需要下大力气整改。那你可得好好干，你可不能辜负我师傅对你的信任。别顾着贪玩，安分一点。
你放心吧，我肯定好好干，老老实实、踏踏实实的站好这个坑，谁也挤不走我。什么时候走啊？明天。这么快？哎呀，老孟说了，时间不等人，必须在刘金发现之前让我坐稳这个位置。嗯，我师傅相信你，我也相信你，等你的捷报。那我可听说了，公司里那一堆烂摊子事儿，老蒙让你来处理啊！这是要借你手砍人了，你可千万别犯傻！这砍的是谁？砍的是蒙总老婆那一家人。这是个烫手山芋，就算你干好了，也会惹一身麻烦。要是你，你会怎么处理啊？要是我来干啊，会先从内部瓦解。说说呗。蒙太那个弟弟沈浩，最近刚入手了辆百万级的豪车。哎，你说他那点工资吧，他买得起吗？带回来。好久没见了，就在外边多聊了一会儿。出事儿怎么办？我怎么跟大哥交代呀、啊？我能出什么事儿啊？这么大岁数了，出了事儿一切都晚了，没法跟大哥交代呀、啊。我我知道你这是关心我、照顾我，可我老这么在家里待着，也不出去走动走动。我我我真的是怕又郁闷，又烦躁，又孤独，就像蹲监狱一样。我才得了抑郁症啊！您怎么会得抑郁症呢？你可以跟我大哥告黑状啊，可以发泄、侮辱我、谩骂我。我呢，跟大哥保证了，我要把你照顾好，所以，我决定，我每分每秒都在你身边，形影不离。您，听明白了？你怎么找到这儿啊？哼，你以为你躲到这儿我就找不到你了？躲什么躲呀？就换个环境而已。什么事儿？你说。你呢？没人亲自把我娘家人赶走，就变着法让苏明玉来办。你以为我看不出来？众城是个集团公司。是个正规企业，它不是夫妻店，啊，明玉他现在做什么事情都是按照公司的新政策在执行，不是说他想赶谁走就赶谁走那么简单。我才不管你什么新政不新政呢，只要是我娘家的人，你一个都不能处理。不是我非要动你们娘家人、啊，只要是你,你们娘家那几个人实在是太不争气了。现在公司的中层员工对他们极其反感啊。那上次的事情你也知道啊，啊，又是檄文又是逼供，我能怎么办？我现在虽然是董事长，不错，但是，季总，他得负责业务，他要用什么人我管不到啊。那公司的新政分给了名誉，由他来管，那我更管不了了。所以你有什么不满，你找我没有用，我解决不了啊。
管不了。嗯。你真的不管啊？嗯，不是不管，我是管不了，管不了。你听不懂普通话吗？那好吧，那我娘家人都已经说好了，他们明天啊会全部都过来看看你。哎，到时候你什么能管，什么不能管，你自己当面跟他们说清楚啊、嗯。你你你这不是胡闹吗？你，是你先胡闹的。我，你不管我了。你管管我嘛，嗯嗯。把我带到了，我走了。反正话也带到。啊，对了，这两年你在外面买的那几套房子的钥匙啊，我都有，都在这里。你别想躲着我。这么晚了，什么事儿啊，明哥？你是不是后天回来给我买房啊？啊，后天我还回不去呢。你不是说周末回来吗？这怎么又变卦了？啊，不是爸，那个临时出差。我现在人在深圳呢，回去的话还要等一个礼拜，还得一个星期呀、啊。哎呀，爸可等不了那么长时间了。怎么了，爸？是不是明成？又没照顾好你啊！你等着，我现在就给他打电话啊！你你千万别给他打电话啊！他他他他们照顾我，挺好的。他们对我那真是无微不至的关怀，真的。嗯，那我就放心了。爸，你踏踏实实的啊，再等我一星期。不是，明哲，要是如果可可。爸，你是不是有什么话还要对我说啊？我就想让你赶紧回来给我买房，睡觉。明天出去躲一躲啊！那那个早会叫季总取消。他如果来找你的话，你千万别起恻隐之心了啊！这一关过不了，众生就无法脱胎换骨。心要狠得下来，明白吗？放心吧，师傅，我自有分寸。
大叔，您看好没啊？到底看哪种房间？我要是多住几天，还能便宜点不？那得看您住多久啊？大概一个星期左右吧。那您从网上下单呗。不，你们这儿也得从网上下单呐。是啊，网上下单能打九折，便宜点。住一个星期八百多块钱吧。愿意住吗？你这玩的是什么呀？宾馆消息箱。玩的挺好啊，还有没有往下降的余地了？这已经是最便宜的了。还是贵